心理师，谁懂啊？他还在要写作业的年纪，在横店还有作业，你没有？哇哦！我是我是真我是真的。陪你一个，陪陪大家，陪大家，陪一个。陪大家。准备好了，呃，叫丁丁，不是，想不回家。说说醉酒的时候，就无意识的来了撒撒娇。准备射杀。对对对，心安爽啊哈。三二一，冬天。蜜饯，我会学会表达了。那个是蜜饯。三二一，晚上。我喜欢白天，我知道你喜欢白天，是因为因为你有夜盲症，晚上看不清。但是我为什么喜欢晚上呢？是因为在晚上我就是你的眼睛。啊、二弟，饺子。跟沈度在戏里面有一场，我们两个人在感情最深厚的那个时期，有一起包过饺子。对。在戏里面好多次就说我要回家给他包饺子，没有包过馒头。三二一，拥抱。好，还是拥抱，啊、拥抱的理由。宣传是拥抱，拥抱，拥抱，拥抱。三二一，感情。形容的是我们这段关系之中，感性又带有一点，理性又带有一点感性。这两个是互补的。三二一，狼。因为我觉得从颜线的角度来看，沈都应该蛮像一个狼的。就首先是非常有领导力，其次是比较敏锐，嗯，然后再者是我觉得狼一生只有一个伴侣，表示沈都非常的忠心。天哪，好好有学识，突然间莫名的骄傲起来了。因为我觉得妹妹的话应该是只小白兔，我觉得她很很执着，嗯，很有自己的目标，对自己认定。正义的事情非常坚持，虽然说有一段时间生活在沈度狼性的家庭之中，但是最后还是好的一个结局。三二一，咸粥咸菜。三二一，有话直说。说的有些时候还挺不礼貌的，对，都是恶评，是都是恶评，别听，别听，别听。有些时候沈度对颜信说的也的确挺冒犯的，对，没什么要多心眼的，两个人都挺不对。对，三二一，其实从一开始两个人就有一些情愫，在年少的时候就埋下了一个种子。其实对颜信来说、嗯，到后面是慢慢的日久生情吧。我觉得一见钟情那个剑可能是这个剑，这个剑准备射杀，对不对？三二一，欢喜冤家。三二一，呃，叫低，呃、哦，不是、啊，古代是不是啊、哦？其实都有，后期两个人比。坐马车，坐马车。三二一，剑，剑。沈度其实，在戏里面有很多次是，你以为就是要刺杀颜心、嗯，但其实，但其实是要刺杀颜，呃，不是，就是这样。颜心也是非常机灵吧？也能在前期很就有那个默契。三二一，琵琶。三二一，可爱。我觉得沈度还到后期蛮有反差萌的，就是前期是一个那么高冷的一个大哥脸的形象，但是后期颜心就觉得。觉得大哥脸很反差萌，比如说醉酒的时候，就无意识的还会撒撒娇，听上去好像哎是大哥脸，哎挺安爽。没有没有，是开。反正听到有人这么夸沈度，爽了。三二一，嗯，我觉得可爱漂亮。要是我的话，我还出一些，比如说聪慧、惹人喜爱、心疼、想去回家。呃，沈度对于言性啊，呃，值得包容，懂我。满分回答。三二一，上辈子。<笑>金生啊，金生啊！因为我觉得现在是我们的金生，但是沈度和任性是我们的上辈子，嗯，是这样的。都说沈大格里是世人不敢接近的白无常，说你杀人不眨眼，你既然这么不想娶我，那我还偏要嫁试试看。挺好的，嗯，嗯你看，其贤德淑女之才，冠绝相安。我们的案件有非常的多，然后是一开始在整理剧本的时候会要求自己，就是要把每一个案件都记清楚，就以防那个到时候演起来的时候会忘记。然后因为有很多角色名嘛，所以就是也是前期对剧本就是这些整理的时候需要要求自己要严格一点。之前丁哥也跟我说过，说他在家里面有一个工作台，他就是对自己的要求就是在那个工作台上不可以吃东西，也不可以玩别的，只能就是认真工作。所以我非常佩服他这一点，很厉害，真的。天哪，这种小秘密。也只有你记得。那<笑>因为我就是经常剧本写一写，我就觉得脑子不够用了，我就要吃点东西啊什么的。所以他说能对自己做到这种要求，真的很佩服。因为他在剧中的角色是一个非常活泼俏皮，且他有非常多的灵活思维，所以他得有一些分析的大段词。
被要求说是要又溜又要顺，但是因为他磁量很大，所以他每次每天回去之后卸妆前先背一遍，卸完妆再背一遍，睡前再背一遍，第二天起来刷牙的时候再想想，脑子里的那个词对,对不对？然后哦想清楚了说，说嗯很安心来到现场，然后他每天就在那边，包括我们平时休息的时候在那边滚词，然后一个人在旁边，然后我在看着他，我说，哎呀，真不错、啊，<笑>更。沉稳一点，所以我也希望大家能看到我在这个角色上表演能力和表演习惯的感觉。两个人的感情其实是慢慢的进展，然后沈都也是在潜移默化的时候被严信有一些影响和改变吧。严信的感情，我觉得他是一个就是比较他很聪明，然后智商很高，但可能情商就是会比较迟钝的一个女孩子。所以两个人的感情也是慢慢的、慢慢的，到后面就大家觉得会有一些没有、没有、没有同频的时候。是的。但逐渐、逐渐，我们还是慢慢走向同频的一个。嗯。觉得严信肯定是脑力值排在，不是排在沈度前面，就是我觉得对他自己来说吧，就可能脑力值是还蛮靠前的。然后武力值的话，好像武力值我觉得他他很厉害，沈度很厉害。我觉得是严信比较厉害，像妹妹是。重庆的，嗯，南方就没怎么见过雪。我也是上海的，南方，只是很难得在横店见到这么厚的雪，而且其实是刚开始没多久，所以咱们两个作为两个南方小孩，突然在横店见到这么厚，我第一次见识到屋檐上有如同白棉被一样厚的雪的时候，嗯、我们俩都觉得说还挺幸运的，就是还蛮不一样的，包括而且大雪让打起来也很好玩，对，嗯。不是不是,不是，那天就是天天然,天然的雪，是是真实的雪。醒来之后雪就已经很厚了、啊，而且我们那天正好是在拍营州，是的，所以说非常巧，就是非常符合当天拍的氛围，嗯，然后也非常幸运说能在刚开始的时候就一块见到非常漂亮、非常壮观的雪。是的，沈大哥你这个大毛领，我就觉得就非常符合大哥那个气质，很沉稳霸气。在在在营州比较。边塞的偏冷地区嘛、嗯，我们有好看的斗篷，嗯、我们有些时候也会彼此说，哎，我说这件好看，这个好，这个好看，说啊，这个头饰好看，哎，我说你后面是这个样子的，哦、就有些时候我们会不断的不断的，因为造型老师给我们的惊喜，我们彼此也会不吝啬夸奖。是的。如果说到我个人的话，唯一一个挑战可能就是我在年三十的前一天家里的空调坏了，所以我到现在那个空调还是没有修好，是因为家里没人。惊喜就是因为空调坏了，所以。家里挺冷的，就也不太想吃东西，瘦了。对，然后大脑也挺清醒的。我正好是重庆的嘛，然后重庆那边其实我们家里面的就没有暖气，也不开空调，所以反而是家里面会比外面冷。那横店其实跟重庆，我感觉差不太多。对，然后再加上我。开拍就前几天，前三天的时候，把丁哥就送了我一个暖手宝，对，所以正好是在那会儿最冷的时候，我最需要那个东西的时候，它出现了。哇哇，谢谢丁哥！还可以翘二郎腿，回头回头等等啊，对，一定要看我们花絮哦。展示一下，以前我的就是在组里面，其实川渝那一片的，就是朋友们会很多。这个组就我跟锤锤两个人，所以我们就一直在说家乡话。然后可能我们组还有其他，就是呃浙江一带的演员，他们就说我们在，就是在讲自己的话也听不懂。反正我也不管，我也我也我就硬加入，我说怼头怼头啊。他这个有的时候就怼头摇的，说的其实挺标准的。我只会说这几句，但是我就是够用够用，听得懂先加入，够用再说。在重庆说的其实够用了，够用。我有猫有狗。我想到你会说这个了，<笑>我没猫没狗，那我就得折一个。在横店还有作业，你没有？哇<笑>哦、wow! ！我是我是真我是真没有。嗯<笑>，我在横店去做过按摩，我也做过。我就说，我最近脑子真的不能回归自己的生活，<笑>一直得得过沈都他们的生活，我得折一个。我在横店有做过饭，<笑>沈大哥里应该是没有时间做饭。做的是泡面。等泡泡面，<笑>你等会儿，泡面我也做过。开了火也就算做饭，那。那这算我这一个吗？呃，没有，就是就平是用火的泡面。对，就是开了开了。哦，我家美美气。嗯，那我还是做了。<笑>
，你四根，我要发愤图强了。我在过年的时候有收到一把非常非常好用的梳子，且我到现在非常喜欢用。哼，那把梳子我也有。是收到的还是自己买的？嗯，买自己买的。折了，那折了，开始抖了。冷，天冷，营、哦、州呢？给大家比个意，我可以换两根手指吗？你换啊，你这个也行，反正就是两个。反正就是两个。<笑>我在横店经常收到有人请的水果。谁啊？我认识吗？当然认识啊。但我没有收到。我先扣一个，咱们扣一个咱们回头聊，咱聊这个事儿。<笑>我在横店有每天都穿加绒的秋衣秋裤，我知道你们是不是加绒的。我只穿了一条。哇哦，真会保暖。好了，我今天没穿。<笑><笑>那就。我喜欢妹妹获胜，接下来小兵要接受你的鼓励。嗯，多惩罚我，嗯，接受你的转账八千八百。哇哦，<笑>你的形字都到嘴边了。嗨，大家好，我是丁雨熙，我饰演的是白无常沈度。欢迎欢迎，我们恭迎沈大哥。不敢当，不敢当。Hello， 大家好，我是登熙，在长乐曲里饰演的是刑部小书里严信、嗯。我的梦想就是还天下人公平和正义。哇哦，欢迎欢迎，登熙，超级美的。来，接下来我们黑罗刹大人。哈喽，大家好，我是毛子俊，在《长乐曲》里面饰演的是莱罗芝。呃，莱罗芝的目的就是谋朝篡位。哇，欢迎欢迎子俊老师，来自于萧。哈喽，大家好，我是演员肖燕，在《长乐曲》中饰演的是有钱有闲的小太阳陆锤锤。欢迎欢迎我们的新上人生活版锤锤，再次欢迎子俊老师的到来。目前呢，抖音上有非常多的网友们都在沉浸式的追剧当中啊。那众所周知，我们的抖音评论区是一块宝藏地啊，这边产出了特别特别多的经典梗和评论，所以今天我们也是事先收集到了一些，想请几位来亲自回应一下。而且看最近大家网速都好快啊，感觉这些都完全难不倒大家。首先是我们沈大哥领的，我们丁哥，有人说。有的人是治愈系男友，也有人是地狱系夫君。嗯、每次沈大格领出场，弹幕都在说“冷面白无常”来再现索命了。那对此，我们丁旭老师要不要回应大家一下？嗯，我是在地狱里面偷偷治愈你们的，<笑>不是不是，我是觉得就是一个嗯，公职人员，然后有要要完成自己的嗯自己想做的事情，同时也要完成。探案和共同还天下太平的 KPI 嗯。嗯嗯，确实啊，咱这个地府工作人员也是这个工作，也是工作人员。对，是也算开辟了一个新的职场赛道啊。嗯，那。接下来是恩熙的，大家说剧中严信既要查案、头脑风暴，又要应付职场的人际关系，嗯、而且还要忙着随时跟沈度随地大小吵啊、哦！感觉咱严信的一天仿佛有四十八个小时，怎么就天天的一身使不完的那个牛劲儿啊？真是，我觉得他每天就是活力满满的，嗯、非常的活泼，精力非常旺盛。我觉得如果用 MBTI 来形容他的话，他应该是属于那种超级 J 人，嗯，就是做事情非常的严谨，对，有有计划，有规划，这也是我特别喜欢他身上的一点。确实，而且我们也很喜欢严信身上那种生命力啊，只能说大家总觉得都没错，而且特别的生动形象。那众所周知，我们沈度和严信是先婚后爱啊，两个人明明心里都是在乎对方的，但是这个嘴一个比一个硬啊。两位属于是看着大家有一种手伸不进屏幕按头的那种无力感。嗯，我们今天也是想请二位来回应一下我们这强制按头的爱呀、啊。看的挺着急的吧、嗯，我也挺着急的，我都想让他们俩赶紧伸进屏幕里面，伸进屏幕赶紧让他们俩按着头，按着头在一块儿，按着头是按在桌上，这这是这是往水里了，这是这是这是我们就是嗯、呃、侦查和缉凶时候最常最最常做的事情，嗯
摁头。是的，白无常的必备的一个技能了。是，完全没有想到啊，怎么走上了这种画风？我们本来是甜甜的这种，会有甜，会有会有甜的时候，我们会有，先是甜，但是后面会有酸到牙掉。对，嗯。<笑>我其实觉得，就是应该特别感谢编剧，因为大家看到的其实是第二版的那个剧本。原来第一版的时候，我们拍摄的时候距离隔得比较远，对，然后可能就没有那么强制。结果那个编剧就特别懂，懂强制爱，然后就对就调整了一下我们的开头跟结尾，就挺强制的。所以还是编剧比较懂。确实，而且两位演绎的也是非常的到位，所以才能成就了这样的名场面。那再来问一下我们强制爱对象，我们的被强制。是的，我们剧中的陆锤锤可以说是人间好闺蜜啊，又严又有钱，而且龙潭虎穴也会陪着我们的严姓闯。所以现在抖音上面大家都在排队想做我们锤锤的有保女，潇潇能 get 到这个词是什么意思吗？呃，就是大家都很宠这个朋友，有保女是这意思吗？是想做锤锤的有保女，哦哦，做做做我的，对对，哦，欢迎来吧来吧来吧，我还在在线找闺蜜，<笑><笑>想跟你成为好朋友这样的。对，嗯、那我们的杨枝甘露在关斗已经试出的这些片段当中啊，大家总结说可以说是要素相当的齐全。不仅是强挚爱，而且是一边强挚爱，又一边在搞纯爱。那对于大家这样的总结，两位觉得准确吗？我觉得挺准确的，分前期跟后期。来、right? ，我觉得莱罗芝在感情上一直挺纯爱的啊。我觉得还纯爱多一点嘛，强挚爱是他没有预想到的一环吧。哦哦，是这个前期和后期、哦就是，我还以为莱洛只有前期。我说、哦、谁？哦、前前期感情的前期。啊啊啊啊啊、确实完全没有想到，那我们也期待两位后续的这个甜甜的剧情。那听完感觉到几位的网速真的是很快啊，尤其是我们金哥，感觉有一种每天在家熬夜背抖音梗的这种感觉。基本上每一个回答都有梗啊，就是感觉对于好像当成一门功课，就是看完剧本然后开始做抖音梗的集合。记一下，我学这种刷梗背背剧本两不误，属于是两手抓，两手抓，两手做的都非常的棒啊。对，看来几位都在跟我们紧密的同步追剧当中。那我们简单的热身过后呢，我们今天的长乐欢喜宴终于要正式开席了，而且刚好现在也是饭点儿了嘛，特别适合咱看着咱们今天甜甜的直播一起下饭。嗯，我们剧中两组 CP 携手共破奇案，可以说是恋爱探案两不误。所以我们今天的欢喜宴也将分成。三神有幸和杨枝甘露，我们两组来进行 PK，、嗯、每一轮游戏输的队伍都要接受一个小小的惩罚。好，那众所周知，我们在探案当中必不可少的一个技能就是反应力啊，毕竟只有眼疾手快，才能在扑朔迷离的案件当中抽丝剥茧嘛。所以今天的第一轮，我们先在组内进行一个两两的小 PK， 考验一下各位的这个反应能力。组内输了的那一个人要接受一个小小的惩罚。我们先请工作人员帮我们把热身小游戏的道具上一下。这轮的游戏规则我先给大家讲解一下，是需要两位依次来用手对拿这个盒子对套住这个铃，然后需要两位依次用手来拍这个中间的盒子，可以选择拿起来，也可以选择做一个假动作来迷惑对方。对。这样，然后最终谁能先拿起这个盒子、嗯，然后让对方拍到底下的盒子底下那个零，就算胜出。哦，对，我们并且游戏的过程当中，需要两位在进行的同时，以角色的身份对对方进行提问、干扰，同时要回答。对，所以就是考验各位的这个脑子和手双重协作的这样一个反应能力了。上来就是上难度了，是不是？
，你开始吧。嗯，我在这简单粗暴的这样开始。问我问题啊。谁先来？谁先来问？ Uh, <笑>我还在想问题。嗯。咱这问题还没出。问题还没出来呢。<笑>嗯。你在严父给我爹送什么？止损茶，还有，呃，丝袜。哈哈哈哈哈哈！林哥的手好。就我一直问什么，还是一来一回、啊？呃呃。你的当时辫子在左边右边。一根单辫的时候。在左边。呃呃，你最喜欢沈大哥的哪套衣服？结婚那套。啊，呃，你认为沈大哥你当时对严姓最后说完狠话之后有过、呃、愧疚吗？有，好愧。两位全是假动作，<笑>没有一个像真正的在玩这个。<笑>我觉得要不真正的玩一次，好，反应力会。准备好。嗯、准备好。其实是盒子碰到的，没有盖到。哎呀，恭喜丁哥，恭喜丁哥，咱这赢了，也不是很开心。对呀、啊，就是，<笑>主要是盯他眼睛，有的时候盯得很认真，就感觉是在较劲儿。主要是，主要是这样显得我刚才。更没办法，就是更证明了我没办法同时做手上的事情和想问题来问你，哦、更证明了我。一心二用。对。确实，但是感受到两位的浓浓的胜负欲啊、嗯。那我们接下来把战场交给我们的杨子甘露。两位刚刚在后面温馨的这样，突然一下就小心小心，突然一下就感觉挺有难度的。对，这个是我们能不能闯祸？对。<笑>二十多岁，正是闯祸的年纪，来自我们丁哥的名言。是一个，嗯，你叫什么？都是谁？嗯嗯，别、呃、别试了，直接开始吧，啊、开始吧，直接开始吧。准备好，我们三二一，开始。你先问，我先问。你先问吧。呃，我第一次见你穿的什么衣服？<笑>哎、<笑>你回答呀。他得回答，第一次见我穿什么衣服？漂亮的衣服。什么颜色的衣服？红色。<笑>不是，错。绿色。不是。花的颜色。不是。<笑>不是<笑>子俊，让你摸林，没让你摸他的手。<笑>子俊。就是。摸林。你穿什么？<笑>你穿什么？<笑>我们子俊老师应该放弃了。放弃。那你说你输了是不是？<笑>那、no, 我放弃了。回答出来这个问题，我我我真心的回答。你你穿的是应该粉红色吧？不是粉红色吗？是这个色系的吗？还是我的闺蜜好？啊、还是我的闺蜜好？啊、我记得是橘色。看来天哪，是剧中最爱我的人。子君子君，等一下等一下，我确认一件事情，这是红色还是橘色？<笑>没有，主要是盯，主要是盯着你的脸在看啊，脸脸还是比较重要的。啊，这是什么颜色？会烧会烧会烧会烧！就被你的脸吸引了，都没有注意到你穿什么，真的。满分，这个答案满分，满意。新的颜色。来，我们请三神有幸回到我们的下一轮。是黑罗厂厂给你点颜色。那我们就恭喜我们的恩熙和子君老师恭喜。哦，揭晓一下今天的惩罚就是，这是什么？我们这个是抖音上面最近很火的几类奇葩糖果，我们每一组的赢家可以给输家挑选一个，让他现场品尝一下看看。你爱吃糖？你爱吃糖？我爱吃糖。来挑一挑。哦。呃，爱吃糖，我给你挑糖。那我不客气了，这不也是糖吗？对，都看着粉嫩。有辣平糖，还有牛肉酸糖。嘿嘿，你这个吧，拿眼镜。我觉得挺好吃的。啊，什么？整骨饭。反正是好吃的，你吃的并不一定好。但其实觉得辣平糖好吃。我不知道，我看着它长得很可爱，很漂亮，应该会挺好吃的。为什么笑了？亲自感受一下。你越越觉得安全的，可能就是越危险的。真的吗？对嗯，那看来我有，我我我我有我有尝过下单过，下单过，送你一个最全的颜色。它有分土土蜂辣和白辣，好了解。土蜂辣可能会好吃一点。我真的是每天选一个颜色，我选一个
。你有一个有你有一套蓝色的衣服，嗯、经常出现、嗯，我选蓝色。好，哇，对，给给对手选，自己先选，自己先选。我尝尝，我尝尝，陪你一个，陪陪大家，陪大家，陪一个，陪大家，那潇潇要不要来选一个一起吃？呃，你帮我选吧，大家互补，你帮我选吧。我选一个，我选一个紫色的吧。紫色。你当啊，真的、啊？对，就是有点像口香糖，对。丁老师做的非常准确。丁老师好棒，做好快呀、啊！我真的下过单。干贝下锅，干贝。这个。我爆汁儿的。对，他就是吃。什么味道的？水果味还是？什么口感？好吃吗？甜甜的，你有口香糖的感觉。啊，甜甜的，水果味儿，糖浆味儿，甜味儿，怎么了？眉、嗯、头微微一皱，严<笑>庆发现此事不对劲了。有点奇怪，嗯、什么味道？这犯人是怎么死的？吃辣瓶，吃辣瓶。哈哈哈哈哈哈！正在嚼塑料。我就是觉得、嗯哦，你这个能呼吸，他吃这个眼睛。嗯，这可能看着比较吓人，但其实还好吧。你尝一个，尝一个，尝尝尝尝。尝尝吃着更吓人的。尝一个。啊！吃眼睛，还好，甜甜的，酸酸的，是什么口感？还是果冻口感？还是膏状？果冻有点膏状。嗯，它只是看着吓人，就跟就跟白白无常跟黑罗差一样，只是看着吓人。哦，那那,那我那我真实的时候也挺吓人。其实很甜，是不是？<笑><笑>为什么？太难心了。要培训梅姨是他这个很绅士的一个行为。对，到饭点了。确实有点。嗯，不能吃了，不能吃了。确实，大家吃一吃。香香觉得刚刚那个辣瓶糖吃的感觉，感觉,感觉在嚼牛皮，好硬啊，好硬哦。嗯。确实，就是吃一吃中间那个甜甜的，然后就把它吐掉，就对，是一种比较新奇的一个体验啊。那我们简单的补充体力过后，接下来的游戏。更加的刺激，因为接下来就要正式进入两对 CP 的 PK 环节。那首先第一轮就是要考验四位在破案当中的专注力，因为只有足够专注，才能在案件当中发现别人看不见的关键细节。所以第一个游戏，我们先来上道具，让大家来感受一下咱今天的这个道具。好密集，有一种做综艺的感觉了，是不是？啊，是，有点像过山车这个东西。真的，这个好，这个有下单吗？我觉得好好玩的呀。对啊，好值得再加买一个。是的，而且它这个是带游戏、带声音的。嗯。我五分钟吗？还有计时啊？有清晰吗？不是不是不不不，是是担心我们这个直播时长会不会延误？担心你们不会的，延误大家也爱看的。对，然后这个需要两位同时来。有电吗？现在没有吧？现在没有的，但是如果你触碰到那个，就会有之后，说不定会有一些。好好好，对，所以大家要做好这个心理准备。刚好我试的时候，我就是你捏着手，我就这么放在上面。哦，我怕，对呀，没有电，没有电，没有电。我们是起点是从右边开始，这边是吗？对对，在那个地方。这样。然后需要摁一下最左边这个电话，是摁哪个？最左。最这个是吧？摁了。三二一，开始。哎，还会动啊！我家男主了，少男主了。啊！不行，刚刚没有准备好。我应该先放好，再来一次。对，先放好。我们应该先放好。我申请给大家爆料一个秘密，刚刚开始之前，丁老师看见这个装备之后，他说他绝对可以一把就完成，直接走到。刚刚没有放好。对，因为我当时想的是，只要我我足够能忍住痛，我就能走到底。但后来发现这边。确实有点忍不住啊。那咱要不要从试试从那边开始？可以可以可以，稍微简单一下。对，我们这个线过不来啊。线，哦，对对对，特别
。哎呀，草率了，草率了。两位队共同来携手完成。草率了，是不是？对，草率了。哎，是不是乌也起来了？我准备好。两位。可以吗？可以吗？可以，准备了。嗯，准备。准备开始。这个吗？左左左左边。三、二、一，开始。好。这可以。啊，还可以这样。这个小道具有多神秘啊？为什么？时间到了。不是五分钟吗？<笑>哇，我右边的耳朵耳鸣了。差一点点，差一点点，就差一点点，很厉害了。还两分钟，是从头吗？是。哎，啊。我好怕，我好怕有人突然挠我痒痒。欢<笑>迎来了来，欢迎来，我们期待杨志。来，我们这个太难了。交换道具，交换一下道具，对。太难了。这个是啥？在哪？两位，从从这边，哦，从这边，从这边，从哪边？这边，这边，这边，这边。两位需要一起。
嗯，这个是开始吗？这个，这个这个、那我开始了啊。拐角的是什么？拐角的是慢一点。行哦，拐角的是慢一点啊。一，开始。没事，现在碰不到。再来，再来。还有一次。还有一次。拐角慢点，拐角慢点哦。好。一，开始。拐角的是什么？拐角的是慢一点。慢点儿。慢点儿。慢点儿。啊、太难了、啊！你们好厉害哦！你们，但是你们很淡定啊！我每次正那一刻的时候，我好害怕。哎，大海知道是吧？你们可能可能你可能看到你这样做了，我们已经有心理预期了。那我们就。哎，我们好像到这儿，嗯，那、啊、他们好厉害哦，到这儿了。确实，刚刚丁哥那太，主要是丁哥太稳了。但我觉得我们本来半斤八两，是因为我们后来手都分开了，所<笑>以<笑>我发现握着我的手，握着我的手的手是我自己的手。<笑><笑>我本来还握着，后来发现我好像有点干扰他。看进去了，我说看进去了，我说我不能打扰他，我让他<笑>对，看进去了，大家。厉害。厉害！<笑>好认真。再次证明了我没有办法同时在手上和脑子里同时工作。我觉得你可以再试一次，你可以的。你，我觉得你可以的，五分钟之内，真的，你再试一次。没有人成功过是吗？没有。啊！还有一个。三次机会，没有人成功过。加油！三次机会，再来第十五分钟。加油！等一下，等一下啊！这样我们丁哥再调整一下，我们设置一下时间。直播间的朋友们，我们也进行了一波五奖必测，大家觉得丁哥能否在五分钟之内用三次机会走到终点？能、no. ，我现在是啊。胜负欲上来了，真的是胜负欲上来了，咱就宠他一次吧。二十多岁，正是喜欢玩玩具的年<笑>年纪呀、啊。这是开始了吗？没有，没有，我在试。可以，没问题。可以，可以。看我们直播间大家都好，你们抖音是会剪辑的，就把这段剪到刚刚那个。<笑>没有，没有，没有，没有，没有。开玩笑，开玩笑。没事，咱关抖，到时候给实现这个。对。好紧张，怎么怎么一个小游戏都能玩成这样？真的，看了咱们现在直播间的弹幕，好燃，大家全都。加油要。哇！哇！漂亮，炫，漂亮。要。要。要。要。炫。
炫耀，和谁？炫，可以，要，没事，还有三次机会，要，炫耀，斜一点，好、哦、好棒啊，斜，然后炫耀和谁？然后，呢？哇！稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，稳住，稳住。这还有点广告，准备好了，全场一起，我们为这个欢呼，好吗？啊！厉害厉害厉害厉害！做完这个比赛，好牛啊！我说到现在是抖的。厉害厉害厉害！牛！多久？真的。关了。刚刚好是两分五十秒。不是，还还剩两分五十秒。嗯。好棒啊！哇！<笑>没有问题，没有问题是吧？金哥，爽快更新，接下来我们大家刚点进来的应该很迷茫，就是到底是到底是对，感觉放看了一个金牌决赛的一个现场，那我们接下来我们的杨志刚路队就要接受本轮的这个小惩罚，就是刚刚这个很危险的这个道具，大家可以把它移到中间，但它有可能会。但他有可能随时会有坍塌的风险。没事，没事，没事，可以的。我十九岁，正是闯祸的年纪。是的，感觉今天的游戏都好好考验大家的这个。<笑>那我们挪动的过程当中，我们杨志刚路要不要派一个代表来扔一下骰子，扔到一点，然后两位就要选择在几点发抖音？<笑>可以。抽掉几块？对，抽掉几块这个砖。哇啊！然后最终就就到这里。用了多久？<笑>又创造了一个新纪录，来，我们来吧。谁来扔？你来扔吧。我好怕，我先走过去，然后绊到这个桌子。慢点，慢点。嗯。扔，扔到，扔这儿，可以吗？我看在你待不待？不待，你很重。九,九，然后呢？你要抽到九个。可以拿那个抽掉。哇，他要推九个。九是最大的六是吗？啊，六。我们我们要抽到个最大的。但但但是最大的那个是吗？是。哦，太锤锤就是什么都是最多的，钱是最多的，点数也是最多的。真的。嗯、然后就是我们要抽掉六六块，怎么抽呢？推推上面的也行，就我们俩一起是吧？哦，那就也可以分别。我们就哎哎，你看这脚，这脚在这，推这个吧。那个，哦，这个。如果上面这个小怪物掉下去了，咱们本场最终的终极惩罚就制定了。一块儿很容易掉下去，很容易掉啊！就两个都是脚，就两个都是脚。你推这块，你推这块吧，好吧？好，哎，我我我我动了，动了，小怪物动了。好。推这儿，这这这块安全。小心。好，推这块吧。啊。哇，棒！那个。好。哇，有惊无险啊！这个是。这个这个这个这个这个。对。哎哎，你你推。推推，你推你推你推。哇！哇！恭喜我们呀！看、嗯、这块吧，我推下面。这块我已经不行了，这块我塌吧。我推下面这块。好、嗯，你先推。已经六块了。你帮我按住上面。啊，已经六块了。或者或者咱们就既然已经到了，咱们挑战一下，看到几块的时候。会掉。对不对？已经咱们已经通过了嘛。<笑>不，斌哥，咱不能破梗，对吧？这个
是要让大家最后来挑战，看看谁。哦最后的终极惩罚，抓住喜欢的网速了，对对对，待会儿你我们也有可能要推这个，啊，那那不行，那不行，哈哈哈哈哈。你看他们都推完了，我们就输了。先来进行下面一个环节。好，嗯，好。还推吗？不推了，咱就暂时安全了。推<笑>就<笑>也好玩，也好玩，<笑>还蛮刺激的。嗯，这个惩罚。接下来第三个游戏环节是要考验各位的一个记忆力啊！毕竟清醒的头脑可以让我们的案件告破，事半功倍。所以，既然我们抖音网友们为我们总结了非常多的这种好玩的梗嘛，所以我们今天也是以 emoji 的形式来给大家呈现出来这些词，想让各位来猜猜看到底是什么意思。我们来分成。两组来进行抢答，并且在抢答的过程当中，需要两组 CP 全程的十指相扣。嗯、<笑>先请我们做好答题准备，并且对答题抢答的时候需要共同举起这只手，因为我们答对加分，但是答错也会扣分的，所以需要两位来牵手来互相制衡一下，看看这一题到底要不要举起手来。嗯，是的。我们两位，哎呀，后面那属于一个掰手啊，笑一样上啊，这个就是。来，那我们准备好了。OK。我们先请一轮。嗯。哦，我们先请。No，OK。OK。好，那我们先给直播间的朋友们看一下，然后来，两位可以抢答。爱哭鬼，举呃举手。好、啊，学学业哭泣，爱哭鬼。答错是要扣分的哦。啊？哎呀，扣分啊！哦，那就这样来。来，我们准备三、二、一，开始。哭屏话。说说要扣分之后，大家一下子就，那我们就不扣分了。血液哭泣，跪跪跪在跪地。跪哭血。嗯。血。跪哭血。卖富，情场景是吧？对，就是我跪在雪地里面，跟我们无关。告我四个字，是一个词，对，每个每个对应的是一个词。雪是对的，下跪是对的，雪什么下跪？雪夜下跪。<笑>恭喜杨志刚弄。你分？<笑>你怎么知道？<笑>我在我一直在提示呢，我捡了。太厉害了！<笑>来，接着看第二。嘴心书，嘴心书，几个字呀？四个字，专门捡漏。书，书，庆祝难书，亲吻，爱心，请罪，请罪书，请罪，请罪，请书。我们直播间的朋友们也可以一起来猜猜。最容锁，呃、啊，不是。四个字，四个字，是不是讲最？是不是形容大家感情的一个词？对。最。亲嘴生几个字？几个字？四个字。对，另外一种说法。最。八。口红。另外一种说法。纯。一个字怎么形容？纯。纯爱，纯爱书。纯爱是对的。纯爱。纯爱是。纯爱是纯爱战神，纯爱手册，致敬了丁哥。纯爱手记，纯爱杂志，纯纯爱纯爱日记。什么？纯爱小说，纯爱画本，纯爱作者，纯爱剧本。写这个剧本，我们叫他纯爱编剧。纯爱编剧。这个编剧，我们有时候也可以叫他什么家？纯爱作家。纯爱作家，纯爱作家。这一个作家，一个作家有个名字叫三个字，叫做什么什么家？纯爱文学家。哈哈哈哈哈！书啊，叫做纯纯爱文学家，文学，纯爱文学。OK， 我,我们就是简陋的，<笑>我们就专注简陋。来，大家直播间的朋友们也可以一起猜猜，来，各位看一下。嗯跑新娘，逃跑新娘，替姐出嫁，哇，可以，这个，加快速度，地狱蝎，哎，你们俩真默契，这个太牛了，早上他那个眼睛也是那么画的，对，嗯，地狱蝎，突然一下子就扳平了这个游戏啊，嗯，猴，线。
线，线人，猴心。大王的谐音梗，这这道题。线红心，线红心什么？线线红红爱。哇！怎么回事？我们三只两心。下一题，三二一，准备上吧。夜盲。哇。夜盲症。恭喜回答正确。哇。现在比分很僵。黑龙叉，白虎城。蝙蝠侠。黑龙叉，黑龙叉。蝙蝠侠。动动眼、啊，面具，面，哎，鬼面什么？鬼面熊，鬼面熊，鬼面熊。最后一题是什么？这一题爱称是毛老师。什么？毛老师。强制爱。啊！耶、啊！恭喜杨志刚，恭喜！好厉害！但是有幸以本门惩罚，请到台前来。继续拆我们的砖墙，来吧！这一轮拆砖的任务轮到两位了，终于轮到两位。哎呦，吓死！先扔闪，你一颗我一颗 ，OK。你先来，还是我先来？两位同时吧，然后我们敲那个最大的。三三三声有信。哇！哎呦，默契了。来，三块。这块是不安全的。嗯。哦，好松哎。我以为会是那种一块嗯，下。我看这个很安全。哦哦哦，安全一样。哦，漂亮。游戏小能手呢？你说这个，这个不一定，这个可以，这个安全。哎，两块。哦，漂亮。我先试试看，就不 nice。嗯，哈哈哈哈哈。会动。真的是效果拉满，是不是，朋友们？真的是三神有信，完全不是，这就是纯纯的一个巧合，一个美丽的巧合。是的，好刁钻这一块。新年快乐！哇、啊！牛的实力的。哎，所以我们是三块还是六块？三块，三块。三块三块 OK OK。你要想六块也行，没有没有没有没有没有。接下来继续我们最后一轮的游戏啊，最后一轮是要考验我们两组最佳拍档的默契值了，因为最近大家也都在跟我们一起同步追剧嘛，那相信大家对剧情也都是了如指掌。我们事先也准备了一些关于地点和事件的这一个名场面的题板，我们需要两位。各自分工，一位通过语言和肢体来演绎这一段名场面，然后另一个人来负责猜出具体我们规定的这一个词是什么。每一个答案的形式都是地点加上具体事件这样一个组合的句子，比如抖音做直播这样，地点就是抖音，事件就是在做直播。嗯嗯，我们 get 到，明白，都已经准备好开始，那我们先请。三神有幸开始，两位要不要来选择一下，谁来负责演，谁来负责猜？我我我先猜。好。啊。好，可以。那我们来公布。来。啊。请丁哥闭眼，不能看。开心，给我们直播间的朋友们展示一下。对，大家记住这五个字。好的。好。收回题单。请分析开始表演，丁哥，请睁眼。我可以描述吗？可以的。五个字。五个字对，<笑>五个字。然后，雪夜。哎、对，呃，雪对雪。雪天下雪、这个。打雪仗。哎、堆雪人。哎哎，然后前面雪雪对了。雪对了。呃。这个是什么？这个、这它很，这个东西特别的圆，嗯，滚。这个是，然后还有一个它的反义词，大，哎，连大雪，耶、哎，哎，呃，没有没有中，没有那个大雪，哎，后面打雪仗，不不不，大雪，我给他画堆雪人，哎，五个字，大雪堆雪人，哇。哇，比的好，比的好，答的好，答比的好，比的好，答的好，真棒！来，我们第二题轮到分析闭眼，我们丁哥来好，演绎，请丁哥看一下，记住了吗？嗯、哦。
来一个，来太贴心了，金哥，给大家展示一下。大家也记住这五个字，好，皮板可以收起来。超甜品，仔细稍等，我来给你。嗯，来，好，我们晨曦可以睁眼喽。嗯，几个字？五个字，五个字，一起啊，一起哦，一起找东西。丁哥，咱说几句话也许啊，可以说哇哇哇哇，啊，夜盲，夜盲，嗯。哇，哇，哇，哈哈，星，星星，你，我，我，哎，我，你叫啥？我叫严姓，严姓。嗯嗯，嗯。严六娘，我家，严府。嗯。爷夫，看，嗯，星星，啊，哇、哦，耶、哦！来，第三题，好牛，请，请哥闭眼，来给我们去展示一下，哦，朋友朋友们展示一下，也是一个超经典的一个名场面啊，好，好，那我们什么？丁哥，请睁眼，嗯，五个字，五个字。嗯，一拜天地。这个行为是什么？拜堂。嗯，不，换一个。结婚。嗯，再换一个。呃，婚。对了。婚礼。嗯、呃。嗯。成婚。我们两个在戏里面刚开始。假结婚。嗯、呃，不。替嫁、呃。也不。嗯<笑>、呃，那我从后面演。嗯。第一。哇！三妄想。哎，嗯，然后前面，新婚宴。不是两个字，前面是两个字。大婚。哦。连起来。三妄想。连起来。三妄想大婚，大婚三妄想。哎、大婚三妄想，恭喜恭喜，游戏小天才，很棒很棒。每个视频场面都很好。顺利通关，顺利通关。斌哥，怎么还在还在回味？肾上腺素有点飙升。<笑>直播整个就嗨起来了，这个视频是一个、啊。好，那我们请我们三天有新鲜，稍事休息。来，我们要养只甘露露的三道题目。我总有预感。来了，我总有预感会绊倒。小心。好，来，我们两位谁来先来演绎，谁来猜？你猜。我猜、啊啊。你猜。我猜啊。你猜。我猜，那你演。可以。可以。那我们让老师先闭眼，给我们肖先生展示一下题目。也可以给我们直播间的朋友们试一下看看。嗯嗯嗯。嗯。好，来，我们可以睁眼了吗？可以。可以。呃，五个字。呃，我们第一次见面在哪里？墓地。对，前面两个字对了，然后后面三个字是我。呃，我是你你娘亲最喜欢干嘛？嗯嗯。墓地唱小曲。哎哎，唱对了，然后还差两个字，那个是什么？什么时候听的？对。哦，我闭啊！我觉得都你来了，<笑>咱可能就能赢。李老师，给我们直播间的朋友们展示一下，看看。好，大家记住。小小可以睁眼。哎呀，直接就进入状态了，徐哥。你在那边遇害之后，我把你拉到了一个地方，两个字，我把你拉到了一个地方。呃呃，水灯边。水灯边，河边，对，然后我们做了一件事情，个三个字，呃呃，河边、呃、许愿，三个字，呃，你不是从我头上拔了一根头发下来，呃、许许愿放许愿灯，拔头发，拔头发，头发，第三个字对了，灯啊，第四个字对了，呃，对，第五个字对了，放到灯里，放许愿灯，中中间那个，呃、对，很直接，河边放什么灯？河边放许愿灯，对对，这个是什么？这个是河流，河边河灯。嗯，河边，嗯、呃、嗯、呃，边城往事，换一个词，嗯、呃，就是我们要喝什么？我
我们要喝我我要喝口渴了要喝什么喝红酒，口渴了喝什么、呃、喝,喝红酒，对，河、嗯、边放什么灯？河边放水灯。啊<笑><笑>啊！我真的被他们干扰到，不然我已经猜到了。河边放红酒灯也可以啊。<笑>我刚才讲王哈哈说。啊，啊，啊，嗯，呃，六个字，呃，六个字，六个字，对，呃，前面两个字是呃，白天的反义词，黑夜，呃，再换，晚上，呃，再换，呃，破晓，呃、晚晚，对了，呃，晚，前面还有个晚，像近词，啊，对对对，夜晚，夜晚，夜晚什么来着？我，哦，没事，我不记得了，我记得了，我记得了，呃，夜晚，夜晚，呃，呃。呃，有有一场戏是，呃，我从、呃、我我我我我别讲啊，强制案，夜晚救人啊，对对对对，呃，救人，嗯嗯嗯、呃，夜晚救人，强制案，救对了，倒数夜晚，强制案救人、呃呃，是什么救什么，一般会是什么救什么，英雄救美，对啊，真的，对，什么，英雄救美。夜晚英雄救美，哇、哦！主要是你说那个，那个救是倒数第二个就比较好。嗯、对，数一个歪打正着了，厉害厉害厉害！最后一轮游戏两组都是顺利通关，那我们就直接进入最后的终极 PK 环节。是什么？就是、需要两组我们轮番的来掷骰子，然后看谁先把这个枪，谁先掷。对，这就是谁先知？我们一人哎一就是一组掷一颗，比大小，就我们可以,可以,可以,可以啊,啊。你说或者你说，一人派一组派一个是不是啊，是不是就是一个一一组就是弄一个，然后下一组再弄一个？对，我们还是分别掷骰子，然后看。哦、啊，还是有骰子那块数是吧？是先先后的每每组派个代表，然后掷骰子看谁先谁后，大的那个可以可以先后面，然后这两个人再再掷骰子比赛，然后。譬如您这边是三块，然后小丁这边是三块，然后您就先三，他就再推三，就、啊、是这样，就是一直循环，轮换，轮番往复，看看谁先把这个墙推倒。所、嗯、以、嗯、先什么比大小、嗯？是的，我们先来两组先每组派个代表吧，决定一下顺序。派你了。啊，我。那，来，是不是先掷骰子？那我们就恩熙和小肖来。太大小了。什么？闺蜜 PK 了，就是一个。看看现在是姐妹情深还是姐妹情深？姐妹情深，当然姐妹情深。加油！推进壳也可以，俩推进推进壳吧，看谁先谁后。好，石头剪刀布。好，哎呀，我先，我先先来。小小小小小。二哇！哇！哎呀，我们感觉全是这个好手机，来让给你了。加油加油！一二，千零零，千零零，一，二，哇！五，五、哦，这是什么东西？五，那就得咱俩先去推，然后现在还要比那个，就是推几块，就是。对，现在就是推块了。哦、啊，我们要推五块。推五块。对，推五块，然后这边推两块。好，那就请，那就丁哥来推吧，丁哥手稳。好，可以。如何？是不是呆？来，来。推两块。对，推两块。你一块，我一块。哦、也行，他<笑>们好简单哦。我这个仔细研究，又要选一个很刁钻的。嗯嗯，哎呀，哎，这一面一面墙墙都要倒了。哎哎，这些好意外啊！好意外的一个答案。哇，嗯、恭喜我们稳定发挥。就快结束了、啊，都怪我，都怪我。哎，来，最后你没推吧？嗯，哇！来，顺利。然后在我们起身那一刻，不小心绊到了桌子。直接一下结束游戏啊！来，我们给他录的五块，都怪我、啊，我这。没事，我们可以的。我相信你。弹幕有提到说马上八点喽，大家刚好看完我们的直播，一定要立刻去赶去看最新的两集。我觉得不行了，从下面看看。对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
边下面的话是不是也行？可以啊，我觉得这个没问题。哇，嗯、很棒！这个这个这个这个，两块。好会找。这不行，这上面有压力呢。啊，王老师，推好果断啊。嗯，不行，我，不行了。你下，你下毛老师。这个，这个，这个，这个。好紧张啊！我们今天这个就是主打的一个玩心跳啊。嗯。OK、哦。哇！这个可以给他来吧。哇。几块了？六六六，四块了，哎，四块，哎哎，四块五块，五块，五块 ，OK OK， 可以，六六六六六，来来，六六六六六六六，完蛋喽！这块可以，应该到他们这没了。<笑>这块可以。哎呦！是。那我今天就简单说两句，但也不长，就是吧，这个事儿，是吧？对对，就那么回事儿。我觉得你说对。然后努力，太对了。加油。兵哥说什么都对。然嗯，嗯，哦哦，然后。我已经大概懂了，兵哥这个。是吧？就是先这样，再那样。对。对。哎、对，哎呦！听懂的朋友们，请扣一啊！听懂掌声，听懂掌声。哎，听懂掌声，听懂掌声。来，我们直播好最后一分钟了。让我看看啊！要不然我们换一个。啊！啊<笑>恭喜恭喜！但咱俩的路数一样，<笑>我的手刚刚已经放到了这儿。<笑>恭喜妹妹！不是。不是恩熙，因为恩熙不这样，我也打算说，哎，我看看，<笑>我也原来打算这样。没想到来了一个完美的一个收尾、啊，那我们最后想请四位在一起，用我们的拍立得留下最后的珍贵合影。那我们今天的直播就告一段落了。那我们在拍摄的。过程当中，最后也请四位一人一句，因为马上就八点了嘛，现在就到八点了，我们一人一句，再让我们更多抖音上的朋友们去看我们的长乐区，好不好？嗯，来，先从林哥开始，没事，不用摆上去了。嗯。嗯一往情深，你是我认定的人。秋月春风，一生只愿你一人。
嗯，怎么唱来着？啊、一往情深，你是我坚定的人。秋月春风，一生只愿你一人。你的脚吻，你的眼神，我们的爱在升温。你一人。请我们拍一个甜甜的拍立得大合影，然后我们今天的直播就结束啦。哎，求他妈的，你怎么？来，我们稍等，让工作人员调试一下。稍等，稍等一下。稍等一下下。那我们感谢收看今天直播的每一位观众，感谢大家对我们这件事情超乐趣的支持。现在最新的。集数已经更新了，大家看完我们的直播一定要赶快去追最新的剧情，真的特别特别的精彩。那也祝每一位喜欢长乐曲的朋友们都能够工作顺利，事业爱情双丰收。最重要的当然是一定要记得去追长乐曲哦。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，还有六六跳一跳舞。<笑>